আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজ আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে নিরোমাসকুলার জাংশন ফার্স্ট অফ অল আমাদের নিরোমাসকুলার জাংশনে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ নিরোমাসকুলার জাংশন দেন হোয়াট আর দ্য পার্টস দ্যাট পার্টিসিপেট ইন নিরোমাসকুলার জাংশন আর একশো হাউ অ্যাকশন পটেন্সিয়াল ট্রান্সমিট ফ্রম নিরন টু মাসেল সো প্রথমত আমরা যদি ডেফিনেশন বলতে চাই হোয়াট ইজ নিরোমাসকুলার জাংশন আমরা এটাকে বলতে পারি ইট ইজ দ্য স্পেসিফাইড এরিয়া হোয়ার দ্য অ্যাকশন পটেন্সিয়াল ট্রান্সমিট ফ্রম নিরন টু মাসেল ফাইবার বাই এ জাংশন সো উই দেন কল ইট নিরো মাসকুলার জাংশন দেন হোয়াট আর দ্য পার্টস অব দিস জাংশন বা কি কি পার্ট নিয়ে আসলে নিরো মাসকুলার জাংশনটা আমাদের ফরমেশন হয় তো আমরা যদি দেখি যে নিরো মাসকুলার জাংশন কথাটার মধ্যে নিরন আছে দেন মাসেল আছে দেন জাংশন আছে তার মানে আমাদের তিনটা জিনিসের সমন্বয়ে আমাদের তৈরি হচ্ছে নিরো মাসকুলার জাংশন তো এই নিরো মাসকুলার জাংশনে আমরা যদি তিনটা ভাগে ভাগ করি তাহলে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এই অংশটা একটা পার্ট ধরি তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে মোটর ইন প্লেট বা একজন টার্মিনাল এটা হচ্ছে নার্ভের অংশ দেন এতটুকু হচ্ছে আমাদের এতটুকু হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে জাংশন জাংশনের মাধ্যমে অর্থাৎ এটা আমাদের একটা কমিউনিকেশন ওয়ে অ্যান্ড এটা ওয়ান ওয়ে ট্রান্সমিশন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের মাসেল ফাইবারের অংশটা যেখানে আমরা এটাকে পোস্ট সিনেপটিক মেমব্রেন বলবো যেখানে কিছু পোস্ট সিনেপটিক এলিমেন্ট থাকে আর এখানে আমাদের একজন টার্মিনাল বা নার্ভ ইন্টকে আমরা বলবো প্রি সিনেপটিক মেমব্রেন যেখানে আমাদের কিছু প্রি সিনেপটিক এলিমেন্ট থাকবে দেন ফার্স্ট অফ অল এখানে আসি তাহলে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল কিভাবে এখানে ট্রান্সমিশন হয় সো প্রথমত এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমাদের যেহেতু নার্ভ ইন্ড বা একজন টার্মিনাল সো এখানে ফার্স্ট অফ অল কিছু ভোল্টেজ গেটের সোডিয়াম চ্যানেল থাকবে যেহেতু সেলের ভিতরে আমাদের রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি মিলি ভোল্ট সো সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে আমাদের সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে অর্থাৎ ডিপোলারাইজেশন হবে এবং যখন সোডিয়াম ডিপোলারাইজড হবে এটা মাইনাস সেভেন্টি থেকে প্লাস টেন মিলি ভোল্ট প্রডিউস করবে যখন মাইনাস সেভেন্টি থেকে টেন মিলি ভোল্ট প্রডিউস হবে তখন এখানে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল প্রোডাকশন হবে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল পরিউসের সাথে সাথেই আমাদের ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হয়ে যাবে এবং ক্যালসিয়াম আমাদের সেলের মধ্যে এন্ট্রি করতে থাকবে সো আমরা যদি এই অংশটাকে সামারাইজ করি তাহলে কি পাচ্ছি এই অংশটাকে সামারাইজ করলে আমরা পাচ্ছি যে ফার্স্ট অফ অল একশো ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম পাচ্ছি দেন ওইখান থেকে আমরা অ্যাকশন পটেন্সিয়াল প্রোডাকশন পাচ্ছি বা প্রডিউস হচ্ছে দেন আমাদের ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হচ্ছে দেন এটাকে আমরা যদি পার্ট ওয়ান হিসেবে চিন্তা করি যে এটা আমাদের একটা অংশ এবার আমরা এখানে আরও কিছু এলিমেন্ট থাকে যে এলিমেন্টের কাজগুলো জানবো সেটা হচ্ছে এখানে কিছু ভ্যাসিক্যাল থাকে এখানে কিছু বেসিক্যাল থাকে কথা হচ্ছে এই বেসিক্যালগুলো আসলে আসে কোন জায়গা থেকে এটা তো নার্ভ ইন্ডিং বা একজন টার্মিনাল এখানে এই ভ্যাসিক্যালগুলো কোথা থেকে আসে যদি এইভাবে ভাবি এই ভ্যাসিক্যালগুলো মূলত আমাদের স্পাইনাল কর্ডের অ্যান্ড্রিও হর্ন সেল থেকে মোটর নার্ভ তৈরি হয় যেখান থেকে এই মোটর নার্ভের এটা একজন টার্মিনালে মোটর নার্ভের সেল বডি যেটা সেই সেল বডি থেকে আমাদের এই ভ্যাসিক্যালগুলো প্রডিউস হয় এবং ভ্যাসিক্যালগুলো ধীরে ধীরে আমাদের একজন টার্মিনালে চলে আসে এক্সো প্লাজমিক ফ্লোয়ের মাধ্যমে যখন আমাদের ভ্যাসিক্যালগুলো এখানে চলে আসে তখন এই ভ্যাসিক্যালগুলো কি ভ্যাকেন্ট থাকে নাকি এর মধ্যে কিছু একটা থাকে হ্যাঁ অবশ্যই থাকে এর মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার তো নিউরো ট্রান্সমিটার হিসেবে আমাদের এখানে অ্যাসিটাইল কোলিন প্রেজেন্ট হয় সরি প্রেজেন্ট থাকে তো মেইনলি হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন কোলিনি বা কীভাবে ফরমেশন হয় তো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সেলে অসংখ্য মাইটোকন্ডিয়া থাকে আর মাইটোকন্ডিয়ার কাজ হচ্ছে যে অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রডিউস করা তো মাইটোকন্ডিয়া যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রডিউস করে তখন এটা আমাদের ভ্যাসিকলের সরি আমাদের মাইটোকন্ডিয়া যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রডিউস করে এবং আমাদের এই ইনপ্লেট পটেন্সিয়াল থেকে কিছু কোলিন একসাথে হয় অ্যাসিটাইল কোয়ের সাথে তখন অ্যাসিটাইল কোয়ে ট্রান্সফারেন্স অ্যাঞ্জামের মাধ্যমে আমাদের এটা অ্যাসিটাইল কোলিন ফরমেশন করে অ্যাসিটাইল কোলিন যখন ফর্ম হয় তখন এটা আমাদের ভ্যাসিকলের মধ্যে অবস্থান করে তার মানে তখন এই ভ্যাসিকলের মধ্যে এটা প্রেজেন্ট থাকে আচ্ছা তারপরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই ভ্যাসিকলগুলোতে আসলে কি হয় বা কি কারণে এই ভ্যাসিকলগুলো এই ভ্যাসিকলে কিছু রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে খুবই স্পেসিফিক ক্যারেক্টার রিসেপ্টর প্রোটিন যাকে আমরা বলবো সেনেটো ব্র্যাবিক প্রোটিন হ্যাঁ আর ঠিক তেমনিভাবে এই যে মেমব্রেন বা নার্ভ ইন্ডিং অর্থাৎ একজন টার্মিনাল এইখান থেকেও কিছু এখানেও কিছু রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে যাকে বলা হয় সিনট্যাক্সিক প্রোটিন তো সিনাটো ব্রেভিক প্রোটিন আর সিনট্যাক্সিক প্রোটিন এখন আমরা এটাকে যদি এইভাবে ভাবি যে সিনাটো ব্র্যাবি প্রোটিন
হ্যাঁ আর হচ্ছে এইখানেও আমাদের কিছু রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে তো যখন তারা একজনকে আমরা ভাবি একজন হচ্ছে স্পিকার একজন হচ্ছে লিসেনার তো হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন মাধ্যমের দরকার হয় আর এই কমিউনিকেশন মাধ্যমটাই তৈরি করে আমাদের এই অংশ থেকে পাওয়া যে ক্যালসিয়াম সেই ক্যালসিয়ামটাই এখানে কমিউনিকেশন তৈরি করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার কারণে আমাদের এই ভ্যাসিকল থেকে সরি আমাদের এই ভ্যাসিকল হচ্ছে আমাদের এই রিসিপ্টর বাইন্ডিং সাইডে এসে আমাদের একজন টার্মিনালে এসে এটার সাথে বাইন্ড করে যখনই হচ্ছে সিনাটো প্রেমিক প্রোটিন সিনটেক্সিন প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে তখনই হচ্ছে আমাদের এইখানে নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় এটা এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় প্রি সিনেপটিভ ক্লেপ থেকে সিনেপটিভ ক্লেপ সরি প্রি সিনেপটিভ মেমব্রেন থেকে সিনেপটিক ক্লেপটে এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ে আমাদের এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো এখানে রিলিজ হয়ে থাকে তাহলে আজ এ পর্যন্তই সবাইকে শুভেচ্ছা